Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, чем отличается мудрая женщина от умной. Для многих ум и мудрость – синонимы, однако у этих понятий есть существенные различия. Наличие диплома о высшем образовании – не гарантия мудрости, как и его отсутствие – не показатель ума. Многие понимают, что ум – это совокупность накопленных знаний, а мудрость – Умение применять их в нужный момент, но к четкому осознанию приходят лишь некоторые. Хочу привести список основных признаков, отличающих мудрую женщину от умной. Умная женщина, обнаружив ошибку мужа, начнет его упрекать и напомнит, что она его об этом не раз предупреждала. Мудрая женщина поддержит, приободрит, иногда сделает вид, что ничего не заметила и даст стимул действовать. Умная женщина в кризисной ситуации возьмет празды правления и научит мужа жить правильно. Мудрая женщина очень тонко покажет ему направление и поддержит в намерении дойти туда. Умная женщина заставляет учить детей математики, несмотря на их потенциал. А мудрая увидит в каждом из них личность, всегда развивает и помогает им в их интересах. Умная женщина на работе будет стараться быть лучше других и не допускать ни единой ошибки. При этом большинство коллег будут относиться к ней очень настороженно. Мудрая женщина создаст в коллективе атмосферу любви и тепла. Умная женщина будет вмешиваться в жизнь своих взрослых детей, давать им непрошенные советы и рекомендации, рассказывать им о том, как правильно растить детей и как поступать в жизни. Мудрая женщина позволит им самим проживать свою жизнь, пускай и с ошибками, но поддержит и поможет в любой ситуации. Умная женщина будет бороться с влиянием свекрови, отстаивать свою независимость от родителей, ругаться с ними из-за их советов. Мудрая женщина научится улыбаться, слушать, молча соглашаться и делать все по-своему, с любовью. Умная женщина хочет изменить весь мир, переделать всех людей вокруг, чтобы все было идеально. Мудрая женщина начнет меняться сама и примет людей со всеми их недостатками. Умная женщина думает, что счастлив тот, кто прав, а мудрая женщина знает, что прав тот, кто счастлив. Так что же отличает мудрую женщину от умной? Первое. Независимость от общественного мнения. Социальный статус и общепринятые ценности сковывают ум. Человек не может объективно оценивать то, от чего зависит. Мудрая женщина никогда не сожлется в разговоре на чужие обстоятельства жизни или быта. Фразы «что люди скажут» или «а вот моей подруге муж уже пятую шубу купил» не из ее лексикона. Мудрая женщина не опирается на мнение окружающих. Второе. Умение видеть причину проблемы. Мудрая женщина, подобно врачу, который не станет лечить больного анальгетиками, усугубляя причину болезни, она зрит в корень, решая проблему устранением причины. Причинно-следственные связи в человеческих отношениях для нее так же прозрачны и ясны, как для дипломированного астрофизика законы зарождения сверхновой. К примеру, Заметив в собственном ребенке-подростке повышенную раздражительность, мудрая мать сделает безошибочные выводы о первой влюбленности, вступлении в пубертатный период, проблемах с самооценкой и так далее, и не станет анимать чада вопросами. Она незаметно для отпрыска направит вектор его мышления в безболезненную для него сторону. Третье. Порядочность. Мудрая женщина точно знает, что бумеранг всегда возвращается к отправителю. Опыт подсказывает ей, что доставление неудобств другим людям в угоду своим интересам – это бомба замедленного действия, брошенная в собственное будущее. Такая женщина никогда не станет доказывать свою правоту, если увидит, что по ее вине ущемлены чьи-то интересы, и всегда постарается исправить положение. Мудрая женщина не портит жизнь другим. Четвертое. Наличие друзей. Речь не идет о коллегах, с которыми она общается в обеденный перерыв. 
Подружки, заходящие в гости на выходных, и даже те, кого она знает с пеленок, не то. У мудрой женщины есть друзья, проверенные временем и сложностями люди, с которыми она долгие годы выстраивала отношения, основанные на взаимовыручке и понимании. 5. Доброта. Мудрость несовместима со злом. Ведь никто не назовет диктаторов, погубивших в жизни тысяч людей, лишенными ума. Мудрыми правителями во все времена считались лишь те, при ком жизнь простого народа поднималась на новый уровень. А одна из первых ассоциаций, приходящих на ум при мысли о святых старцах или далай-ламах, именно мудрость. Мудрая женщина, добрая женщина. 6. Приоритет духовных ценностей. Разумеется, мудрая женщина, как и всякая другая, желает для себя и имеет на то полное право лучшей доли. Но, в отличие от других, цель ее жизни не сводится к деньгам и достатку. Она знает, что материальное благополучие – приятное и важное дополнение к личному счастью, а не наоборот. И это понимание никогда не будет для нее перевернуто. Седьмое. Саморазвитие. Сколько мы знаем примеров успешных бизнес-леди, не сумевших построить своего счастья, у каждого найдется как минимум пара таких знакомых. Чтобы создать и развить собственное дело, требуется живой и конструктивный ум. Реальность предпринимательства основана на ясных и неизгибаемых принципах извлечения выгоды. А это мало совместимо с добротой и порядочностью. Для мудрой женщины в приоритете – не только карьерный, но и духовный рост. Мудрая женщина скорее выберет не только карьер, но и семью. Восьмое. Радость от принесения пользы миру. Мудрая женщина не чувствует себя состоявшейся и цельной личностью, живя лишь потреблением. Созидание, добра, уюта, тепла – ее призвание. Разговорите с ней и узнайте что она либо работает волонтером в приюте для домашних животных, либо регулярно жертвует деньги на хоспис, либо участвует в благотворительных событиях. Так или иначе, что-то найдется. Наполнить себя, не делая мир хоть немного лучше, она не может. Напоследок стоит упомянуть, что с годами люди не мудреют сами по себе. Житейская мудрость гласит, что дурак с годами становится просто старым дураком. Тоже касается и опыта. Опытный человек, не делающий выводов, ничем не отличается от неопытного, потому что не умеет применять нажитые годами знания. Но можно взрастить в себе мудрость, следуя простым, описанным выше принципам. Что же является главной ценностью умной женщины? Ее правота и ее ум. Что является главным для мудрой женщины? Отношения в ее семье, в коллективе и в мире. Вот и вся разница. Хотя нет, есть разница и в результатах. Умная женщина в ответ на свои упреки получит только ответные упреки и недовольство. А мудрая женщина – еще одно колечко или букет цветов, или новое платье. Мужчине хочется быть рядом с мудрой женщиной, чтобы его принимали таким, какой он есть, поддерживали, просили помощи. И никому не хочется быть мужем умной. Знаете, что главный капитал женщины – это не ее ум или образование, а ее женственность, количество любви и мудрость. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Помните, что на канале «Жизнь женщин» можно найти много интересной и полезной для себя информации. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков! Пока!